荒木大輔チャンネルです、えー、山本投手が、えー、ドジャース入り、えー、決まりましたけどまああのー、ねあのー、東海岸の方に行くんじゃないかというような話が結構出てましたし、えー、どうなのかなと思ったら、えー、ね大谷君と一緒のところになったみたいですなんか非常にまあいい球団になったのかなというような感じがしますねまあ僕らが言うのもちょっとなんですけども、はい、強みはあのー、まあ当然あの150キロを超えるストレート160キロに迫ろうかというストレートがあることと。非常にこうコントロールそれをコントロールできるだけの能力があるところそれと多くの変化球もうほとんどの変化球を、えー、カウント球でも使えるし勝負球としても使える質の高さがあるので、まあ、ほぼもう完璧に近いピッチャーなんでね大崩れすることっていうのはまずないと思うので、えーまあ、アメリカ行っても、えー、十分にやっていけるんじゃないかなと思いますよね。であの多くのね今までの日本人ピッチャーっていうのは国際経験が少ないとマウンドに苦労したりとかボールのこうかわしつとかそういうのにちょっと苦労したりする部分はありますけど、まあ、山本投手はもうオリンピックを始めた WBC いろんな国際大会経験してるのでなんかその辺の不安っていうのも少ないのかな、まあ、あとはスケジュール的なこととかシステムの問題とかそういうことでのこう戸惑いっていうのもあると思うんですけどまあでもドジャースに入れたということは。大谷という選手がいますしそれを、ね、あの取り巻くこう環境もあるから、えー、いつでも困った時にはアドバイスをもらえるしメジャー流のこうしきたりというか、えー、流れというものもうまくこう入っていけるんじゃないかなと思いますねそういう意味では最高のチームに入ったのかなというふうに思いますあの1点気になったのが今シーズンフォームをちょっとクイックっぽいって言ったらいいんですかね、うん、変えてますけどあの辺はどうなんでしょうか。まああ,のえー、あれだけの、ね、一流ピッチャーになっても上を求めて、えー、いろいろこう試行錯誤しながらの今の投げ方になってますけどもう無駄を省いた投げ方になっているのであの極端なのし傾斜が変わって硬いマウンドって言われているメジャーのマウンドですけどそういうところにもこう無駄を省いた分こう対応しやすいのかなというふうに思いますのでねだからそういう意味では、えー、今シーズン春先からいろいろホーム変えてますけどももしかしたら彼の中にも今度メジャーでやることへのこう準備がねもう進んでたのかなっていうふうに思いますけどねまあもともと優勝候補に毎年上がるようなチームでもう野手陣が特にしっかりしてるっていうのがあってでピッチャー陣のもね先発がちょっと今こう少なくなりかけたところでこの山本投手が入れるということは一つねこうやってまた一つ駒が増えるわけだから十分にシリーズまで勝ち進んで、えー、2人のピッチャー中心にこう、えー、ゲームがこう見られてるんじゃないかなと思いますねだから日本人選手もあ日本人のファンの方もなんかこう時間が調整しやすいというかね、えー、東の海岸で行くとまたちょっと時間がずれちゃうとかそういうことなく、えー、今日は大谷投手大谷選手だけを見るっていうことじゃなく。えー、時には山本投手がマウンドで投げている姿を見ながら DH で大谷君が打つとそういう試合も数多く見られると思いますので、ね、多くのファンの人たちがまたこれ楽しめるんじゃないかなと思いますいいことばっかりだと思いますね、はい、もう期待しか今のところないですねでバックがいいのでちょっと精神的にも余裕はあると思いますので、まあ、また温暖な地なのですごくこうやりや野球のやりやすい環境は十分に整っているのかなというふうに思います。メジャー流にいろいろ合わせなければいけない部分って当然出てくるのはこれは当然のことなんですけどでそ,こをもそこへ持っていくためにどうしていかなきゃいけないかということをこう周りの方でこう準備できるそういう環境というか、えー、ものがあるのでだからそれはなんかあまりこう心配なくてすんなり入っていけそうな感じしますね。えー、今シーズンですねこれ山本投手が加入したということで投手陣の充実も、まあ、まだ完璧とは言わないですけれども順調にこう進んでいると思いますで攻撃陣に関しても、えー、大谷選手が打順、まあ、2番になるのか3番になるのかわからないですけれどもそこへ入ることによって MVP トリオが、ね、大活躍すると思いますので、えー、かなりこうドジャースの躍進というのが期待できるかなと思います。皆さんもも、ね、楽しみにぜひ見てもらいたいいたと思います